。就在刚刚，斗缺之身闯入万妖平原，没想到意外遇见了天霜五绝的雪玲珑。在他的叙述之下，斗缺决定和他一起前往六尾妖狐的领地。要你出去搬救兵，结果就拉来一个小白脸，你们是不是未免太小瞧我们了？啊、这就是你所说的六尾妖狐，这长得一般，身材也不怎么样。你小子说什么？信不信老娘抽死你？说你怎么了？你长得又挫又平，就这样的也好意思说自己魅惑和狂野？受不了了，我要咬死你！大姐，冷静了，不要中了这小子的激将法。公子，这家伙不是六尾妖狐，只是妖狐手下的一个小头目而已。哦，我就说嘛，身为狐妖。怎么能这么平呢？你他喵的！狐疑，大王，公子就是这家伙，师叔他们就是被这家伙一招击败的。嗯，这这能过审吗？这小子就是他们搬来的救兵。啊、这就是你说的六尾妖狐？就是他，他是公的，这还不明显吗？嗯公子，你怎么了？没什么，梦碎了而已。人类的小子被本王的霸气所折服了吗？只看我一眼就吓成这个样子，你们人族啊，还真是脆弱的种族呢。妖狐，你别想过来。这倒是意外，人类的女人倒是胆子很大，不过无所谓了，反正你也要成为我这些子孙们的口粮了。竟然还敢反抗，那我就先杀了你吧！你怎么可能一点事情都没有？啊、你这家伙简直可恶至极，罪该万死，永世不得超生！你到底是什么人？哼、嗯，我是什么人？我是一个被你伤害的人。我什么时候伤害你了？我第一次见到你、啊。闭嘴！啊你说你，你也好意思当妖狐？你看看别人家的妖狐，要么是萝莉，要么是御姐。你呢？你不好好穿衣服也就算了，还在那里搔首弄姿。你说你浪费了多少人的感情？对，对不起，我以后一定好好穿衣服。把这两个人给我放下来。你们这些混蛋，谁让你们打人的，把人打成这个样子？你们这些妖渣，简直十恶不赦！啊、大王，不是您让我们，让你胡说八道，一切都怪你这个王八蛋，简直找死！道歉，我手下的妖不懂事，我已经教训过他们了。哼、嗯，都愣着干什么？快去找灵药，给两位疗伤啊！要最好的灵药，听明白没有？斗绝公子大恩不言谢，等须弥山关闭之后，我请公子能去一趟我七雪宫，到时候老舍和宗主再好好谢谢您。若有闲暇，我会去的。接下来你们有什么打算？我想先带他们两个去须弥山脚下暂时落脚，等到须弥山解封，若有机缘那是最好，若没有也不强求。等须弥山关闭之后，就离开此地，回归宗门。这样也好。斗绝公子，你接下来要去哪里？我先去一趟黄泉之海。然后再上须弥山，黄泉之海，怎么有问题吗？我听说黄泉之海乃是不祥之地，比万妖平原还要危险。公子确认要去。若是如此的话，老身也不好多说什么了，只盼望公子能一路平安了。我要和你一起去。啊、不行，黄泉之海太过危险，你若是去了，也只能成为斗缺公子的拖累罢了。好了，此地不宜久留，你们先去须弥山下吧，那里要安全一些。那我们就先走了，斗绝公子多加小心。玲珑，师叔，别忘了你身上的使命和你师傅的嘱托。师叔，我没有。也不是不让你考虑儿女情长，但你要知道，你的功法和体质都太过特殊。七雪宫千年来，你是第二个有机会修炼大成之人，在那之前，万万不可越雷池半步。是，我知道了。那个大人，慢走不送。哼，送我去黄泉之海。去黄泉之海。六尾，为什么你们对着黄泉之海如此抵触？黄泉之海的危险到底是什么？回禀大人，其实我也不知道。嗯、不知道你们就吓成这样。大人。
我真的不知道，黄泉之海对于我们这些妖族来说也是一种禁忌。我年幼时曾听族中前辈们说起过。很多关于黄泉之海的传说，有妖说黄泉之海藏着永生的秘密，有的说黄泉之海乃是仙人墓葬，也有人说里面葬着一尊灭世邪魔。至于黄泉之海深处，我们妖族也只有寿元将近的时候会去黄泉之海搏一下，但是从来就没有哪个成功回来过。那须弥山呢？上面又有什么秘密？须弥山不知道啊。一问三不知，你在耍我？这个我是真的不知道。我们万妖平原上的妖族，自打出生起就无法登上须弥山。每次我们试图靠近，都会被一股莫名的力量给传送回万妖平原。不仅如此，我们想要离开这片空间的话，也是做不到。所以一辈子都只能被锁定在万妖平原之中。嗯，还有这种事？怎么不走了？大人，前面不能走，我们绕个路吧。为什么？再往前是赤脚牛妖的地盘了，我和这家伙历来不睦，如果从他的地盘路过，恐怕会有不必要的麻烦。若是绕路的话，要绕多久？大概一个时辰就够了。一个时辰太长了，我没有那么多时间。那大人，您的意思是？直接穿过去，我还真的好久没有吃过牛排了。赤脚牛妖，万妖平原中九位大妖之一的渡劫境妖王，和眼前这个穿越者，竟然再想几分熟的牛排比较好吃。六位，你小子竟然敢在这个时候闯入我的地盘，你是想找死吗？老牛，别挡路！你以为我想来你这牛圈？我是为了护送这位大人。哼，这位大人，你这个没出息的东西！虽然我早就知道你是个软骨头，可是没想到你竟然软成了这个样子，竟然成为了人类的坐骑，而且还是个聚气境的小子！你简直是我们万妖平原的耻辱！你不要在那里胡说八道，你根本不知道这位大人有多强。还想给自己辩解吗？既然你说他强，那我就亲手杀了他。哼、嗯，一只小牛犊子也敢在我面前吆喝六！大人，大人饶命！饶命！饶了你，我吃什么？大人，我愿将玄灵叶双手奉上。嗯、玄灵叶那是什么？大人，玄灵叶是万妖平原中九大至宝之一。嗯、九大至宝？大哥，你连九大至宝都不知道，你到底是来万妖平原做什么的？是这样的，万妖平原之上有九种特殊的天才地宝，每一种都有特殊的作用。就比如我的五仙草，可以解百毒；而青毛狮王的玄灵叶，可以强化气海，增强天赋。哦，竟然能强化气海，这东西适合给潇潇使。将玄灵叶取来，我饶你一命。大人，这就是玄灵叶了。哦，大人且慢，这玄灵叶不能这么服用。味道不错，刚才你说什么？大人，您感觉怎么样？什么感觉也没有。小牛犊子，你是不是耍我啊？我不敢啊，大人，这玄灵叶的药力可是非常恐怖的，就算是我也只敢一滴一滴的喝。但是您方才服用了半瓶，您真的没有感觉到不是吗？什么不是？不过倒是挺好喝的。你再去给我弄个几百瓶，留着我渴了喝。大人，玄灵叶一年平均也就几十滴，这两瓶已经是我攒了大几百年的家底了、啊。你不早说这东西这么珍贵，你也没有给我开口的机会啊。你们说这玩意既然这么好，那剩下的七大至宝是不是也都极为珍贵啊？那是自然，我们万妖平原的至宝哪有一样是凡俗之物？反正须弥山完全解封还得一段时间，不如趁这功夫把其他七大至宝都弄到手。啊、大人，镇守此地的妖王乃是一只老鳖，他战斗力一般，但是防御力绝对是九大妖王之中最强的。而他镇守的至宝名为玄武仙壤，是一种炼器材料，用来打造武器的话，可以大幅度提升防御力。嗯，老王八，那就让他出来，我跟他商量一下。老鳖，出来相见。哼，烧狐狸，憨批老牛，有什么话就在这说，打死我，我也不出去。大人，这老鳖的防御力无人能敌，他要是不想出来，我们两个拿他都没有办法。告诉他，我只取一点玄武仙壤，给我一些，我就走。哼，狐狸尾巴露出来了吧？你就是冲着我的玄武仙壤来的。有本事你们破了我的龟壳神通，我就给你们。这是老鳖的绝招，他本来防御力就强，而这一招又经过玄武仙壤的加持，一旦施展开来，我们其余八大妖王联手都攻不破。哼，我来试试，天道拳法。怎么样？现在肯把玄武仙壤交出来了吗？大人有话好商量。玄武仙壤我给，不知您要多少
。你若一开始就给我，我只取三分之一就好。但现在我全都要。<笑>在盗窃的逼视之下，这老鳖也不敢多说什么，只好将玄武仙让悉数奉上。走吧，我们去下一家。大人，请稍等一下。嗯、不服气，还想再试一试？<笑>不是这样的，大人。如果你们去寻找其他至宝的话，不知道能不能带着我一起？你要做什么？我要看到别人的宝贝也丢了，我心里能平衡一点。大人，这里的妖王乃是一只玄锥鸟，有神兽血统，实力强大，他的宝物是血灵之。你们三个家伙，这个时候来这里，想要干什么？玄锥鸟，这位大人要血灵之。不给，给老娘滚出去！<笑>大人，薛灵芝在这边，我给您带路。你怎么也跟着来了？哼，我为什么不能跟着？不能我一个人吃亏，我得看看其他人的惨状。英雄所见略同。就这样一路走过，斗雀的战利品越来越多，身后跟着的队伍也越来越长。到此时，九大妖王中的八个都跟在斗雀身后。还剩最后那个家伙了，真想看那家伙挨斗是什么样。说的不错，那老家伙平时神神叨叨的，就得让大人好好揍他一顿。很快的，一人拔腰，已经来到了一座破败的寺庙之前。可没想到，众人才刚刚到达破庙。在下白骨书生，恭迎大人到来。这是我镇守的宝物，幽冥鬼火，请大人笑纳、啊。这妖王这么懂事。臭骨头棒子，你这算什么意思？这种宝物你说给就给了，你起来打一架，万一赢了，不就不用给了吗？侯兄说的哪里话来？我和这位大人一见如故，只看一眼，我胸中的青木之情便犹如滔滔江水，一发不可收拾。我只恨啊，我这人太穷了，没有更多的至宝可以表达我的心情，只能用这幽冥鬼火，要一寄托我对大人寄养之外意、啊。至于你说的打一架，太过粗鄙。你若在感应这等言语挑拨我和大人之间的感情，别怪我和你翻脸。别你才不要脸！我可是白骨修炼，怎么会有脸呢？白骨书生，万妖平原中九大妖王之一。在下白骨书生，恭迎大人到来。这是我镇守的宝物，幽冥鬼火，请大人笑纳。我操！你真不要脸！哼，这家伙一定是利用他的鬼眼，提前看到咱们吃亏的样子了。<笑>大人，不知您接下来要去哪里？嗯、我要去黄泉之海，找黄泉碧落水。那我送大人您过去吧，有这个必要吗？当然有必要了。大人您要去黄泉之海，我们如果不送您过去，那和畜生有什么分别啊？那毕竟，在白骨书生的领路之下，九妖一人浩浩荡荡的朝着黄泉之海进发。你对这黄泉之海又了解多少？大人，您这就问对人了。我的这条右臂就来自黄泉之海。嗯，展开讲讲。我的本体是一具生了灵智的骸骨。千年前，我得罪了几个妖兽，那些家伙一路追杀我，逼得我不得不逃往黄泉之海的方向。好巧不巧的是，一只白骨手臂被海浪推到了我面前，于是我就拆下了自己的手臂，换上了这根手臂。我不仅靠着这只手臂手刃了追杀我的妖兽，更是一路杀伐，最终成为了万妖平原九大妖王之一。哦，黄泉之海呢？你又了解多少？我成为妖王之后，曾经试图探寻黄泉之海的秘密，可是每次当我靠近黄泉之海的时候，我就会感觉到莫大的恐惧，而这恐惧的来源是我这只右臂之上残留下来的。你的右臂还有自主意识？没有，只不过在特殊的情况下会有残存的情绪波动。传说中，黄泉之海藏着什么恐怖的东西？别人都说那是传说，但我却知道这传说一定是真的。黄泉之海下必然藏着大恐怖。大人，黄泉之海到了。大人，根据祖训，我就只能送你到这里了。麻烦你们这一路的护送了。大人，我还是要劝您一句，如果非必要的话，还是不要过去。黄泉碧落水，我是志在必得的。你们也回去吧。白骨，你故意的是吧？什么故意的？黄泉之海内有黄泉碧落水的地方，有十几处，你非得把它引到最危险的地方来。哼，六略，你还真想当他的奴仆了是吧？这家伙身为一个人类，竟敢抢夺了我们九大妖王的至宝，我不过就是小小算计一下他，你就不乐意了？你算计他？我看你是想把我们全都算计了吧？我刚刚要是反应再慢一点，现在估计已经着了道了。哼，不可理喻，小子，我的幽冥鬼火可不是那么好拿的，你就准备死在这里面吧。黄泉之海内部竟然是一座水下地宫，竟然有人先我一步来到这里！啊！你们两个混蛋，放开我！你们知道自己在做什么吗？人就在不远处
，给我滚回来！你们若是不住手的话，全都要死的。灵体。还有一个，你和那两个家伙是一伙二的吗？你们这些家伙为什么这么执着？我都和你们说过多少次了，里面的封印不能解开，否则你们都要死。为什么还这样？嗯，你在说什么？里面是谁？什么封印？你不是和那两个家伙一起的？当然不是。你不是为了解开那封印而来的？我都不知道封印是什么。那你来这里是干什么的？我来找黄泉碧落水。来这里找黄泉碧落水？你疯了吗？不对，你没有符咒护持，你怎么可能还活着？我怎么就不能活着了？先不管这些了，你快进去里面，阻止那两个人解开封印，否则的话，他们两个加上你，还有外面的人都得死。有这么严重？只会更严重。那好吧，我去看看。大人，只要您答应我家主人的要求，我们立刻就替您解开封印。嗯，哈哈哈，你家主人算什么东西？我凭什么答应他的要求？难道大人您真的打算一辈子被封印在此地不成？封印，哈哈，三千年岁月过去，这封印早已经松动，不出百年，没有外力帮忙，我也可以破印而出。百年时间也不短暂了，我家主人能让您提前百年获得自由身，这不是很好吗？你家主人若真有这意，为何不亲自来见我？我家主人另有要事，暂时无法过来。哼，你家主人那个鬼鬼祟祟的东西，又在谋划什么阴谋吧？五百年前，他第一次来见我的时候，我就看出他不是什么好东西。不过这很符合我的胃口，也好，我可以答应你家主人的要求。不过我也有条件，大人请讲。离开须弥山之后，我要千万人族性命做献祭，供我进食。没有问题，天阳皇国已经在我家大人的控制之下，您可以随意进食。这里又是什么情况？你们还带了其他人来？没有，就只有我们两人。小子，你是谁？那女人说的两个人，就是你们吧？你们知道哪里能找到黄泉碧落水吗？不管你是谁，今天你就葬在这里吧。渡劫境的气息，你们两个什么毛病，上来就动手？你是什么人？来这里是什么目的？我为了寻找黄泉碧落水而来。你又是什么东西？你想要黄泉碧落水？那简单，看到我头顶的香炉没有？将之毁掉，你就看到黄泉碧落水。不过，这香炉可是很结实，寻常人无法破解。就这个破香炉。黄泉碧落水，果然在这里。碎<笑>了，碎了，终于碎了！本座马上就要重见天日了。还是晚了吗？那家伙要出来了。现在所有材料都齐全，我终于可以开始化灵了。不行，我要去看看。只要那香炉还没有碎裂，一切就还有救。怎么可能？这灵气波动为何会这么强？这家伙被封印了几千年，实力变得更加强大了。哈，果然也死了吗？不得不说，那家伙的确是个天才，但是可惜呀、啊，黄泉之海的鬼不是他能抵挡的。哼，我都说了吧，我的幽冥鬼火可不是那么好拿的，莫怪我，怪只怪你实力不足罢了。师傅，这是怎么了？您来过须弥山，可曾见过如此景象？我也是第一次见到这等灵气风暴，嗯，应该说是灵气海啸了。这也太恐怖了，幸亏离我们还很远，否则的话，只怕我们全都要被这灵气压死。看来我的计划意外的顺利啊！这邪魔可是我七道奇谋中最重要的一个。斗缺，你的确很妖孽，但很可惜，你接连坏我好事，我只能杀了你。我七道奇谋之下。任你如何妖孽，这次你也必死无疑。你敢信吗？被封印万年的上古邪魔冲破了封印，在封印的三界之下，黄泉之海向乌日落下。吸收了这么多灵气，我的气海竟然没有完全填满。看来被封印了这么多年，我的实力非但没有变弱，反而更强了。还是来晚一步，封印真的被破开了。老邻居，时隔五千年，咱们终于见面。你这邪魔！小丫头，凭你的实力是不可能阻拦我的，因为现在的我比当年被封印的时候更加强大。被封印了这么多年，这家伙竟然还能变强。哼、嗯，其实我也无法理解，但现实就是如此。刚刚那灵气海啸如此庞大，但吸收完之后都没有填满我的身体。
这回真的完了，这片大陆都要毁灭在他的魔爪之下了。这就是化灵境，果然比之前要强了不少。你竟然还活着！你就这么希望我去死吗？刚才的灵气还笑，就算是我也只是堪堪能够生存下来。你一个聚气境的修士，怎么可能活下来？嗯、不懂不要瞎说好了。现在的我已经晋升到化灵境强者之列了。有什么区别吗？<笑>我还要多谢你。如果没有你，我还要百年时间才能冲破封印。你谁啊？你认识我？<咳>你不知道我是谁。这家伙就是封印在此地的邪魔。哦，原来你就是那邪魔。小子，是我把你卷进来的，这件事也应该我来解决。我会拼命拦住他。不过这邪魔太强大了，我也只能稍稍给你争取一点时间而已。能不能活着逃出去，就看你的命了。啊，阿什么，走啊。<咳>我的身体动不了了。<笑>想早，你们两个谁都走不了。小丫头，你不想看这家伙死对吧？那我非要让你亲眼看着他死在你面前。抱歉了，这回我也没有办法救你了。其实我很……嗯、你小子的胆子比我想象的还要更大。有趣的小家伙，这样吧，说起来我脱困也有你的功劳。作为给你的奖励，我站在原地不动，让你打一下。啊、让我打你。没错，你若是有本事能将我杀死的话，你的性命就保住了。小子，能进入须弥山，你应该也有底牌在手的吧？全力出手攻击他、啊！全力出手？你确定？这家伙拥有不死之身，当年数位顶级强者联手都杀不死他，你也不可能杀掉他。你现在要做的就是想办法困住他，然后找机会逃命。听到了没有？不、哦，不死之身，顶级强者都杀不死，这很强啊！说不定他能测试我现在的极限在哪里。那你准备好了？打我，机会只有一次，别留手、哦。那就让我来试试，晋升之后的天道拳法能够达到哪一步？六位，你该不会真的像小虫那家伙了吧？怎么可能？我只是担心，万一他不死的话。嗯、刚刚那灵气，你不是也看见了吗？那还小般的灵气，换做你我的话，估计都砸成肉饼了吧？怎么又爆炸了？又发生了什么事？黄泉之海也太危险了，那个人类小子这次是死定了。人呢？不是说不死之身吗？怎么就没了？你不是说这家伙很强吗？他的确是很强啊，可是……可是他怎么连我一拳都砍？糟了，这家伙还没死！你这个小子竟然故意示弱来算计我，还毁了我的肉身。不过无所谓，你的肉身比我原来的更好，我就占据你的肉身吧。小心，不要让那家伙侵蚀你。不让我侵蚀，我承认他的肉身很强，但是再强的肉身在我族面前也没有用。小子，神魂粉碎吧！快闪开！你你做了什么？你怎么做到的？我还从未见过这邪魔这番模样。哼、嗯，从我靠近这里开始，这些红线就在试图攻击我。这玩意不是魂力，却和魂力很像，所以我就用魂力灼烧它就行。小子，今日之耻，我嫉妒了。你给我等着，下次见面的时候，我会百倍奉还、嗯。我让你走吗？你做什么？放开我！没什么，我这人啊，不想给自己留后患。既然都结仇了，那还是直接斩草除根的好。镇魂镜。镇魂钉是杀不死这家伙的。嗯，镇魂钉的威力不够。那这个呢？<笑>小子，我族之力不是你们区区人类能觊觎的。你的魂力的确很强，甚至已经是我见过的所有人族之中最强的一个了。只可惜呀、啊，终究也是个人类的水平而已了。如果你再强一点的话，或许真的可以杀死我了。真可惜呀、啊，这么强的魂力都杀不死他吗？不如先将他封印吧，凭你的魂力封印他不难，我可以继续留在这里看守他。没错，你可以封印我，不过早晚有一天我还会破印而出，到那个时候我会找你报仇。如果你死了，我就杀你的后人，我要让你断子绝孙。哼、嗯，冥顽不灵的家伙，你在干嘛？修炼啊！都这个时候了，你还想着修炼？我们先把这家伙封印了，好不好？我不要封印他，我今天非杀了他不可。你不是已经尝试过了吗？现在的你是杀不死他的。对啊，所以我才要修炼啊，修炼到我能杀死他就行了。你要修炼到能杀死他，那你得修炼到什么时候？大概半分钟吧。啊、我不知道是我的脑子出了问题，还是你的脑子出了问题。你觉得这可能吗
，天道观想法，化灵片。哼，还以为这小子是个了不起的人物呢，想不到原来是个疯子，修炼半分钟就能杀死我，再做什么春秋大梦啊？不管怎样，今日你一定会被封印的。哼、嗯，那又如何？我不死不灭，总有出来的那一天。老师你，你这个先天之灵却成了人族的走狗，你就不怕有朝一日他们拿你去炼药？我和他们的感情，你根本不懂。行，反正我又不会死，我就看着你死不葬身之地的那一天。怎么回事？这小子的魂力一下子竟然暴涨了这么多